各位同学，在这一个单元最后一个 part， 我们一样会做一个范例的练习，也就是说如何使用 TI 的 IQ Math。在这个单元这个 part 里面，我们会去它的范例程式里面哦去来看，教同学如何从它的范例程式中去执行他们所提供的程式。好，然后各位同学可以照着我的影片的操作方式，好，因为我们刚才装了 Ctrl s u i t e 这样的一个 package， 所以从它这个下面就可以看到一些范例程式，然后我们会教大家怎么来，怎么来 compile 以及来进来执行这样。好，那等下影片就会说明。各位同学，在这个范例练习啊，我们一开始我们会去如何用 resource explorer 去寻找内建的范例专案。好，那接下来我们必须。在 compiler 跟 linker 的路径中设的路径设定，加入这两个路径，不然到时候在专案在执行的时候会有问题。好，所以我们等下在影片中会介绍，我们必须在 compiler 跟 linker 它的路径的设定多加这两个路径。那设定完这路径之后，我们必须在我们的范例程式里面，好，在它那个程式码里面，在这个 IQ sample small 点 C 这个程式里面加入这两行指令。好，然后在影片中都会说明在什么地方加入这两行指令，主要是我们是要把那个坡形，好，在那个在那个变数的观看表那边显示出来。然后记得，当你在在 debug 的时候，你要开始 run 这个专案的时候，你会发现说会有一些错误讯息。好，你在 compile 这个专案的时候，那主要原因是因为你的变数设定的资料大小。哦，因为记忆体不够用，所以请到这个28027好 IQ Math 这个 link 点 cmd 这个 command file 下面去找到这一行，好找到这一行字串，把它的长度，就是我们这 ram l 0的地方，它长度我们把它改大一点，好不然到时候你在编译的时候，好会有出现问题，好把它改大一点。那现在我们打算要用它内部的这个范例程式，好，所以我们刚才装的 Ctrl s u i t 那个 package 嘛，这边看到两个是因为我刚之前我装了两个不同路径，哦，所以基本上你要看你是装了两个路径，在这个 Ctrl s u i t 下面有个 libraries， 好，你把它点开，然后点开下面有一个这个 example projects， 好，那下面有一个 p i c k 的二八零二叉。好，然后一开始第一步之后把它载入，载入的时候发现说它有一个 error 嘛，那主要是因为这个 project 范例是是之前 CCS 第四版、第五版的时候，好，所以但是没关系，不会影响到我们这次的执行哈，所以你就把它 skip 掉，好，不用管它。接下来再 build 这个 project， 好，这 build 这个 project， 好，他发现哎、欸、有有一些错误讯息，好，他看到说哎、欸、没办法去找到这个这个 IQ Math。这个这个档头档，好、哦，宣告档的 header file 啊，所以这时候怎么办？我们就去他的这个 project 下面的一些性质属性下面，我们做设定。好、哦，我们首先到这个，我们刚才讲过，到这个这个 build 下面 C 两千 compiler 这边有有，下面有一个 include options， 那这边有路径，我们把它加进去。加哪边？就是我们刚才讲的，我们刚才投影片有讲，好，就是你安装 package， 就是 TI 下面的那个 Ctrl s u i t 下面，好，把这个 Include 档把它加进去，在 Ctrl s u i t 下面，好 ，Ctrl s u i t 下面有一个 Lips，Lips 下面有个 Math，Math 下面有一个 I IQ Math，IQ Math 下面有一个 V 1 0 6好，这版本，那下面有。有一个这个 include 好，把它加进去，也是 compile 的路径哈，是吧？会连会搜搜寻这个 header file， 把它加进去。那记得不要忘记，在这个 C 两千 linker 这边一样，一样要把这个 file search 的 path 好也要加进来。好，做法跟刚才一样，只是放在不同目录。我们刚才是在 include 嘛，现在去在那个 lib 下面找，好，第一槽的 ti。T I 下面的 Control s u i t 
现在正在找 Ctrl 树的 Ctrl 树的下面的 Lips Lips 下面的 Math Math 下面的 IQ Math IQ Math 下面的 V 一零六，好，然后下面的 Lip 点进去，好，增加的搜寻路径，好，不然到时候我们编译的时候会找不到的答案。好，这时候重新我们再做一次，好，我们再 Rebuild 这个 Build Project， 哎，发现这时候打勾代表没有问题了，好，已经已经 Pass， 好，我们看下一步。下一步是 debug configuration， 就是选仿真器，仿真器就选 x DS 1 0 0 V 1好 USB 的 emulator，OK，、OK、好，接下来我们就开始 debug 我们这个再度的 project， 然后让看看 TI 里面这个 package 下面附的翻译程式，好是在算什么 ，run 出来结果会是什么。我们来看一下，我们来看一下里面的程式。这时候我们其实为了等一下程式要执行看结果嘛，好，我们就设中断点好了。设在城市面档，最后要 return 之前，哈，我们把它设中断点。来看一下，好，我们的用 Watch 的这个 Window 来看一下。这时候要多两行两行程式嘛，就加在这边。好，我们要定义这个 S Wave， 就是等一下我们要看我们输出的信号。好，定义在 S Wave 这边。那 data size 就是我们讲64嘛，以这个范例来讲，它是64点。那同样的，我们在算的时候，我们希望把这个程式主要产生 w a v e f o r m 好，我们把它里面算的这个浮点的格式算成 IQ 格式。好，把 IQ 格式，不好意思讲说，把 IQ 格式转成浮点的格式啊。好，因为我们这个这个 DLOG 点 S w a v e f o r m 它是 IQ 格式嘛，我们最后在电脑上我们把它转成。在四四十下面，我们转成负点格式，好，放在 S wave 下面。那时候，这时候执行的时候，我们可以看到它的结果，设中断点，然后看这 S wave 的结果是怎么样？看最后算出来结果是是否正常？基本上，这个算出来这个东西，应该它只是算一个一个 sine wave。好，所以我们看这个 S wave 是不是是不是一个 sine wave 的图形？那怎么看呢？我们就去 project 下面，好 ，project 下面不是有 tool 下面有一个 graph，graph graph 下面我们选择哈，设好它的属性，我们总共64点，我们的资料格式是呃三十的浮点，好，浮点数，然后就是档案我们要看 S wave 嘛。打名打进去，我们看，好像是名称是否有打错？哦，名称有打错，所以我们重打一次。Two 下面 graph， 好、哦，照刚才设定六十四点，然后资料格式是。三十二位，三十二位，三十二位元浮点，然后七十位置就是这个档案，这个档案 array 的变数名称 S wave。那看看它这个图形到底是什么东西？你会发现它是要做一个 sine wave看它那个大那个 D L D L G 大的这个 S Y Phone 里面，好的值，的 I Q 的值。然后最后，因为我们要为了在这个 Watch 的 
Windows 上面看嘛，所以我们要把它放成转成浮点的，好，把它放在 S Wave 里面，修出来的坡形是长这样子，代表这程式基本上在在在计算这样的坡形。各位同学，在这个 part 里面，我们知道如何从 TI 的范例程式中，好来执行它的范例程式。那注意要在路径上面做一些设定，好避免它找不到我们所要的一些函数库。然后记得，如果我们要观看某些变数的时候，我们宣告一些一些变数来来观看，那可能会造成记忆体不够用，所以我们必须去它的命令。档案就是 command file 里面去修改一下它集体的配置。好，大概这个单元我们介绍 TI 的 IQ Math 到这边啊，让各位了解到说传统的 Q 格式跟 TI 的 IQ 格式有什么不同。好，做一些比较，也了解浮点的表示方式。我想同学可以再多做练习，在往后的 DSP 的 coding 部分会驾轻就熟。